ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റ് സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു തരിപ്പിയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുക്കണം മൂന്ന് തവണ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര തന്നെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അതുകൂടെ നല്ല മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഈ കേക്കിന് ഒരു കിലോൻ്റെ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മുട്ട ആവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ലോയിലാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ കയ്യിൽ മിസ്സായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ഞാൻ വൺ കെ ജി കേക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാഫ് കപ്പ് പാൽ ചെറു ചൂടുള്ള പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബട്ടർ മിക്സ് റെഡി ആവും അപ്പോൾ ബട്ടർ മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ സ്ലോയിൽ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ജെൽ കളറാണ് റെഡ് ജെൽ കളറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എന്തായാലും റെഡ് കളർ തന്നെ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ബാച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒന്നായിട്ട് ഇടരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ ഒരു പാന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് താല് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ വിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ബാറ്റർ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടിന്ന് അതിന് ശേഷം ഞാൻ അവനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളെ കേക്ക് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാണിത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഞാൻ അതിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പേ ചെയ
അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ആൽമണ്ട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇത് കേക്കിൻ്റെ പൊടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് അതുപോലെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെപ്സേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാം ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാ